where we met I could tell by your smile You hadn't been with a good girl like me in a while hmm. Hi friends Welcome to our channel Fish Doctor India இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பிளட் வார்ம்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த பிளட் வார்ம்ஸ் என்ன அவ்வளோ முக்கியமானதா நிறைய ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குது எதுக்கு இந்த பிளட் வார்ம்ஸை பற்றி ஒரு டாபிக் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பிளட் வார்ம்ஸுங்கிறது மீன் விரும்பக்கூடிய ஒரு இயற்கையான உணவு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஃபைட்ரஸ்க்கு டிஸ்கஸ்க்கு ஏஞ்சலுக்கு மார்ஃப் வெரைட்டிக்கு சிச்சிலிட்ஸ்க்கு இன்னும் சில டெட்ரா வெரைட்டிஸ்க்கு ஃப்ளவரான்ஸ்க்கு இப்படி நிறைய ஃபிஷஸ்க்கு வந்து இந்த பிளட் வார்ம்ஸ் கொடுக்குறாங்க லைவ் பிளட் வார்ம்ஸ் கொடுக்கும்போது க்ரோத் அதிகமாக வருது ஏன்னா இந்த பிளட் வார்ம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் வந்து ஒரு நேச்சுரல் ஃபுட்டுன்னு நான் சொன்னேன் ரெண்டாவது வந்து இதில் வந்து ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது மீனும் இதை வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுது இப்போ இந்த பிளட் வார்ம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கடைங்களில் வந்து இந்த பிளட் வார்ம்ஸ் சேல் பண்ணுறாங்க இதை வந்து சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு வச்சுக்கணும்னு நினச்சி ஒரு பேக்கெட் வாங்கிட்டு போய் வச்சாங்கன்னா ஒரு நாள் இருக்கும் ரெண்டாவது நாள் பார்த்தீங்கன்னா மொத்த பிளட் வார்ம்ஸும் செத்து போயிடும் ஸோ இந்த பிளட் வார்ம்ஸை எப்படி நிறைய நாள் வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த பிளட் வார்ம்ஸ் வந்து ரெண்டு ஃபார்மில் இப்போ மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக கிடைக்குது உயிர் இல்லாத பிளட் வார்ம்ஸ் ரெண்டு ஃபார்மில் கிடைக்குது ஒன்று வந்து ஃப்ரீஸ் ட்ரைடு பிளட் வார்ம்ஸ் ஃப்ரீஸ் ட்ரைடு பிளட் வார்ம்ஸ்னு சொல்லி டப்பாவில் கிடைக்குது இன்னொரு வந்து ஃப்ரோசன் பிளட் வார்ம்ஸ்னு சொல்லிட்டு கியூப்ஸில் வந்து பிளட் வார்ம்ஸை வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணி சேல் பண்ணுறாங்க இது நீங்கள் நிறைய ஆன்லைன் சைட்ஸில் பார்த்தீங்கனாலும் சேல்ஸுக்கு வந்துட்டுருக்கு அது கிடைக்கும் இப்போ இந்த டாப்பிக்கில் வந்து இந்த பிளட் வார்ம்ஸை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் இந்த பிளட் வார்ம்ஸ்னால் ஃபிஷ்ஷுக்கு சில டிசீஸ் வரும் நான் ஏற்கனவே சில வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் பிளட் வார்ம்ஸ் போடுறதுனால வியாதி வரும் ஆனால் பிளட் வார்ம்ஸ் கொடுக்கும்போது க்ரோத் வரும் நல்ல க்ரோத்து கிடைக்கும் நம்ம இந்த ஆர்னமெண்டல் இண்டஸ்ட்ரி இன்னைக்கு வந்து சர்வைவ் ஆகுதுன்னா இதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த பிளட் வார்ம்ஸ் தான் இந்த பிளட் வார்ம்ஸ் இல்லை அப்படின்னா ஃபிஷ்ஷில் வந்து நேச்சுரலாக கிடைக்கக்கூடிய க்ரோத்துங்கிறது கண்டிப்பாக வராது ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபுட்டு கொடுத்தோன்னா இந்த அளவுக்கு க்ரோத் கண்டிப்பாக வராது ஸோ இப்போ பிளட் வார்ம்ஸ் எல்லா ஊர்லேயும் லைவாக கிடைக்காது அப்போ எப்படி வச்சுக்கிறது அப்படின்னா அதை வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு அந்த மார்க்கெட்டில் கிடைக்கக்கூடிய ஃப்ரோசன் பிளட் வார்ம்ஸோட ரேட்டுங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அது எல்லாராலையும் வாங்க முடியாது நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் ஒரு லைவ் பிளட் வார்ம்ஸை வந்து எப்படி ஃப்ரீஸ் பண்ணி ரொம்ப நாளைக்கு வச்சு யூஸ் பண்ண போகிறது அப்படிங்கிறத தான் நான் சொல்லப்போகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இது எப்படி பண்ணுறதுங்கிற மெத்தட் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் அதே மாதிரி பண்ணுங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் வாங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு இது எப்படி லைவ் பிளட் வார்ம்ஸை ஃப்ரீஸ் பண்ணி ஃபிஷ்ஷுக்கு போடுறோங்கிறது எங்கள் ஃபார்மில் உள்ள ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு போட்டு நான் ஒரு டெமோ காட்டுறேன் பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் இந்த பேசினில் பார்க்குறது லைவ் பிளட் வார்ம்ஸ் பார்த்தாலே தெரியும் எல்லாமே நெறிஞ்சிட்ருக்கும் இப்போ இந்த பிளட் வார்ம்ஸை நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு சின்ன ஸ்பூன் எடுத்து ஒரு ஐஸ் க்யூப் ட்ரேல வந்து ஃபில் பண்ணுறேன் இந்த ஐஸ் க்யூப் ட்ரே நீங்கள் நார்மலாக ஃப்ரீசரில் யூஸ் பண்ணுறது தான் எல்லாருக்குமே இது ஈஸியாகவும் கிடைக்கும் ஸோ இந்த லைவ் பிளட் வார்ம்ஸை வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஐஸ் க்யூப் ட்ரேஸில் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபில் பண்ணும்போது உங்களுடைய ரிக்குயர்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த சைஸை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் பார்த்துருக்க அந்த ஒயிட் கலரில் இருக்கக்கூடிய ஐஸ் க்யூப் ட்ரே வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் அந்த ஹாட் இன் ஷேப்பு ஸ்டார் ஷேப்பில் இருக்கும் இது வந்து எங்களுடைய ரிக்குயர்மெண்ட் அதிகங்கிறதுனால நான் வந்து பெரிய பெரிய கேவிட்டிஸில் ஃபில் பண்ணுறேன் இதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கேவிட்டி க்ரீன் கலரில் இருக்கும் இதை நான் வந்து அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினேன் இந்த மாதிரி சின்ன க்யூப் உள்ள ட்ரேஸும் கிடைக்கிது இதுலேயும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட ரிக்குயர்மெண்ட் தான் பேசிக்காக சப்போஸ் உங்களுக்கு இன்னும் அதிகமாக தேவைப்பட்டதுன்னா பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒயிட் கலரில் ஒரு மூடி இருக்கும் அந்த மூடிலேயும் நாங்கள் வந்து இந்த பிளட் வார்ம்ஸை ஃபில் பண்ணுவோம் அதாவது ஒரு டேங்க்கில் நிறைய குட்டிங்க இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு போடுறதுக்கு வந்து அதிகமாக குவான்டிட்டி தேவை அப்போ வந்து இந்த மாதிரி பெரிய ட்ரேலையும் ஃபில் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த பிளட் வார்ம்ஸை வந்து யூனிஃபார்மாக எல்லா கேவிட்டிலையும் வர்ற மாதிரி ஃபில் பண்ணுங்கள் ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டு இதை வந்து நம்
அந்த தா அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும்போது ஐஸ் மெல்ட் ஆகி அந்த ஜ பிளட் வாம்ஸோ இல்லை வேறு நான்வெஜ்ஜில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ளேவரோ வந்து மற்ற வே பொருள் மேலே பற்றுங்கிறதுக்காக அதை வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்காக இந்த மாதிரி கவரில் போட்டு வைக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ள அடிஷ்னலாக சேஃப்டி கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு ட்ரேயும் உள்ளே போகிற மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில் கூட நீங்கள் வச்சு அதை ஃப்ரீசர் ட்ரேயில் வைக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இதை ரெண்டே ஒரு கவரில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ரொம்ப ஸ்பேஸில் எதுவுமே கிடையாது ஸோ இந்த ஃப்ரீசர் ட்ரே எடுத்துகிட்டு போய் இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாச்சு இது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரீசர் ட்ரேல இருந்ததுன்னா அந்த பிளட் வாம்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரீஸ் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த ரெண்டு ட்ரேயும் வந்து ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட்லேருந்து எடுத்தாச்சு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் இதை நீங்கள் கிளியராக பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அந்த பிளட் வாம்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம இந்த ட்ரேல வந்து லைட்டாக வாட்டரை ஊற்றினீங்களாலோ இல்லை ஒரு சின்ன ஒரு கம்பி வச்சு குத்தினாலோ அந்த க்யூப்ஸ் எல்லாம் வந்து தனித்தனியாகவே எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த க்யூப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அந்த பர்டிகுலர் ஷேப்புக்கே வந்திருக்கும் ஆர்டின் ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டின் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸ்டார் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து டைரெக்டாக எடுத்து நம்ம ஃபிஷ்ஷுக்கு ஃபீடாக போட போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஃப்ளோரான் பேபியில் இருக்கக்கூடிய டேங்க்கில் வந்து இதை வந்து நான் ட்ராப் பண்ணுறேன் அந்த ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாம் வந்து ஆர்வமாக சாப்பிட்றது நீங்கள் இந்த வீடியோவில் கிளியராக பார்க்கலாம் இது எல்லாமே இப்போ ரீசெண்டாக ப்ரீடான பேச்சில் உள்ள பேபிஸ் தான் இது ஒரு ஆறு ஏழு டேங்கில் இருக்குது இப்போ அதை தான் நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிட்ருக்கேன் இப்போ இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ என்னென்னா இந்த பிளட் வாம்ஸை வந்து நம்ம ஃப்ரோசன் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை நான் அப்படியே டைரெக்டாக போடுறது நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க ஆனால் சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி ஃப்ரோசன் பிளட் வாம்ஸை வந்து வாட்டரில் வச்சு அதை நல்லா தா பண்ணுவாங்க தா பண்ணுறது அப்படின்னா அதில் உள்ள ஐஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே வெளியில் வரணும் இப்போ பிளட் வாம்ஸ் எல்லாம் தனித்தனியாக வர மாதிரி எடுத்து போடுவாங்க இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நாம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து க்ரோத்துக்கு காரணமானது பிளட் வாம்ஸ் அப்படின்னா அதில் வந்து முக்கியமான ஃபேக்டரே வந்து அந்த பிளட்டு தான் அந்த பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய சத்துனால தான் வந்து மீன் வந்து வேகமாக வளருது இப்போ நம்ம இந்த இந்த ஐஸ் க்யூப்ஸை எடுத்து வாட்டரில் போடும்போது என்ன ஆகுன்னா அந்த வாட்டரை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரெட் ஆகிடும் நான் கொஞ்சம் நேரத்தில் மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோவில் அதை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவேன் அதையும் பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி பிளட்டில் வந்து பிளட்டு வெளியில் போயிடுச்சு அப்படின்னாலே அதில் உள்ள சத்து வெளியில் போயிடுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ என்ன ஆகுனா ஃபிஷ்ஷுக்கு நம்ம வந்து வெறும் சக்கையை தான் வந்து சாப்பாடாக கொடுக்குறோம் அதனால் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு வந்து ஃபீடாக போடும்போது டைரெக்டாகவே இந்த மாதிரி க்யூபாக போட்டுட்டிங்கன்னா ஃபிஷ்ஷு வந்து அதுலேருந்து டைரெக்டாக சாப்பிடும்போது அந்த பிளட்டுங்கிறது வந்து மீனுக்கு வந்து ஃபுல்லாக கிடச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி குரூப்பாக இருக்கிற ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஃப்ரோசன் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய பிளட் வாம்ஸை வந்து க்யூப்ஸாக போடலாம் ஆனால் இண்டிவிஜுவல் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது சின்ன சின்ன ஃபிஷ்ஷஸாக இருக்கும்போது அதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி போடுறது கஷ்டம் அதுக்கு வேறு வழியே கிடையாது நான் சொன்ன மாதிரி அதை வந்து கொஞ்சம் வா வாட்டரில் போட்டு அந்த ஐஸ் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் எடுத்து போடணும் ஆனால் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ்ஷோட க்ரோத்துங்கிறது வந்து இந்த அளவுக்கு இருக்காது அதாவது சம்திங் இஸ் பெட்டர் தென் நத்திங்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதாவது ஒன்றுமே கொடுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு பதிலாக வந்து இந்த பிளட் வாம்ஸை கொடுக்கும்போது ஓரளவுக்கு க்ரோத் இருக்கும் ஆனால் அதே சமயம் அந்த பிளட் கண்டென்ட்டு வெளியில் போயிடும் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம அந்த ஐஸ் க்யூப் ட்ரேஸ்லேருந்து எடுத்து எல்லா க்யூப்ஸையும் வந்து எங்கள் ஃபார்மில் உள்ள எல்லா ஃப்ளோர் அண்ட் பேபிஸ்க்கும் தொடர்ந்து போட்டாச்சு அது பார்த்துட்டு இருக்கிறத நீங்களே கிளியராக பார்ப்பீங்க ஸோ இந்த பிளட் வாம்ஸ் வந்து இன்றைக்கி ஃப்ரோசன் ஃபார்மில் வந்து இந்த எல்லா ஃபிஷஸ்க்கும் கொடுத்துட்டேன் அதெல்லாம் ஆர்வமாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறது உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் இப்போ மற்ற குட்டிங்களுக்கு எப்படி கொடுக்குறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இன்னும் ஒரு சின்ன ட்ரேயில் நம்ம வந்து இந்த பிளட் வாம்ஸை வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ அந்த க்யூப்ஸை தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இது வந்து நான் வாங்கினதுலேயே இருக்கிறதுலேயே சின்ன சைஸ் க்யூப்னு நினச்சி வாங்கினேன் இதை விட சின்ன சைஸ் க்யூப் கிடைச்சா கூட நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி வாங்கி அதில் கூட அந்த பிளட் வாம்ஸை வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் உள்ள ஃபிஷ்ஷுக்கு இந்த க்யூப்ஸை வந்து டைரெக்டாகவே கொடுக்கலாம் இப்போ அதை தான் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கேன் இப்போ இந்த சைஸில் உள்ள ஃபிஷ்ஷெல்லாம் வந்து
அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இப்போ கிளியராகவே தெரியுது உங்களுக்கு அந்த மக்கில் உள்ள வாட்டரை வந்து ரெட்டாக மாறி இருக்கு இந்த ரெட்டாக மாறி இருக்கிற வாட்டரை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இன்னொரு மக்கில் ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துடணும் ஆக்சுவலாக இப்போ சத்துங்கிறது வெளியில் போயிட்டுருக்கு அது நம்ம இதை குட்டி ஃபிஷ் கொடுக்குறதுனால இதை அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது ஸோ இப்போ வந்து பிளட் வார்ம்ஸ் எல்லாமே லூஸ் ஃபார்மத்தில் இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிளியராக தெரியும் இந்த லூஸ் பிளட் வார்ம்ஸை வந்து நம்ம நான் நார்மலாக ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு கிடைக்கலாம் போனீங்கன்னா அந்த சாஸ் பாட்டில் ஒன்று இருக்கும் அது வந்து இப்போ எல்லா பாத்திர கடையிலையுமே கிடைக்குது இந்த ரெட் கலரில் லாங்காக இருக்கிறது தான் அந்த சாஸ் பாட்டில் அந்த சாஸ் பாட்டிலில் வந்து இந்த பிளட் வார்ம்ஸை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் பார்த்தா கிளியராக தெரியும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி முடித்தோன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறோன்னா கொஞ்சம் வாட்டரை ஊற்றி அந்த சாஸ் பாட்டில் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் ஆஃப் பாட்டிலிருந்து ஃபுல் பாட்டில் அளவுக்கு அந்த வாட்டரை வந்து டைலூட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ பிளட் வார்ம்ஸோட டிஸ்ட்ரிபியூஷனுங்கிறதுக்கு ஓரளவுக்கு யூனிஃபார்மாக இருக்கும் இப்போ அதை கேப்பை போட்டு மூடுறது நீங்கள் பார்க்குறீங்க இப்போ இதை தான் வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு டேங்க்குக்கும் போட போகிறோம் அது எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பிளட் வார்ம்ஸ் ஃப்ரோசன் பிளட் வார்ம்ஸை லூஸ் பண்ணி இந்த சாஸ் பாட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நான் பார்க்குறீங்க அந்த டேங்கில் மேலே வந்து ஒவ்வொரு கம்பார்ட்மெண்ட்லேயும் ஒவ்வொரு ஃப்ளவரான் இருக்குது அதுக்கு நான் அந்த பிளட் வார்ம்ஸ் போகிறேன் அந்த ஃபிஷ் ஆர்வமாக சாப்பிட்றத நீங்கள் கிளியராகவே பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பிளட் வார்ம்ஸை வந்து தா பண்ணி தா பண்ணி அதில் உள்ள ஐஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி கொடுக்கறதுனால ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு க்ரோத் குறைஞ்சாலும் இந்த மாதிரி குட்டி ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து நம்ம கியூப்ஸாக கொடுக்க முடியாது ஏன்னா ஒரு பெரிய கியூப் கொடுத்தோம்னா அதுக்கு வந்து எக்ஸஸாக போய் வயிறு வீங்கி வேறு விதமான வியாதிகள் வர்றதுக்கான சந்தர்ப்பம் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பிளட் வார்ம்ஸை லூசன் பண்ணிவிட்டு கொடுங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பிளட் வார்ம்ஸ் ஃப்ரீசிங் வீடியோ எப்படி இருந்தது புரிஞ்சுதா உங்களால் பண்ண முடியும்னு ஒரு நம்பிக்கை வந்திருக்கா கண்டிப்பாக இப்போ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் முடியும் இந்த பிளட் வார்ம்ஸ் பற்றி நம்ம நம்ம சேனலில் நிறைய பேச போகிறோம் ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் ஏன்னா இந்த பிளட் வார்ம்ஸை வச்சு நம்ம நிறைய டிசீஸை வந்து க்யூர் பண்ண முடியும் இது எப்படின்னா உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து பாருங்கள் பிளட் வார்ம்ஸை வச்சு எப்படி டிசீஸ் க்யூர் பண்ணுறதுங்கிற மெத்தடெலாம் நான் ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் அவங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் சொல்லுங்கள் சேனலில் தொடர்ந்து பாருங்கள் Thank you for watching friends. Thank you.